，主上找我有什么事？哦，呃，普儿，让他们都下去吧。是。这些是韩德让给朕写的信，你看看，朕觉得他提的这些证件还不错。这是他给你写的吗？怎么连落款都没有？呃，朕跟他之间。不需要这些俗礼，你先看看内容吧。可是他怎么可能给你写信？你老实说，这些信都是从哪里来的？韩德让走了之后，朕很担心他的安全，所以派人暗中保护他。一直派人跟踪他，你为什么要这样啊？朕只是担心他的安危而已，没有别的意思。德让哥哥他有选择自己人生的权利，你为什么要打扰他呀、啊？朕知道你还在怪朕，你心里不舒服，朕都理解。朕也没有奢望你马上原谅朕呐。那你的意思是还是我错了？我应该早早的去接受命运是吗？你在朕的身边，无论你做什么，朕都能够支持你。朕可以给你幸福的。你想成为淑律太后这样的人，也可以，没有问题。你不是一直想这么做的吗？不，我没有，我不想做。你以为你手握大权之后就可以插手我的人生吗？朕知道这件事情是朕的错，而且这个错朕这一生都无法弥补。但是不是在你心里面，无论朕做什么都是错的？对你就是错的。既然你执意要走，朕不拦你。朕明日就宣旨，还你自由。哎，怎么回事啊？你要提前回上京吗，大姐？嗯、呃，是主上他答应放我出宫，我今天就打算走。这么大的事你都不说一声啊？我不想让你们为难。我真是没想到你和主上会走到这一步。早知如此，当日我就该放你们走。你可千万不要自责，大姐。我知道，你也只是奉命行事。我从来都没有怪过你，而且，你为我们已经承受太多了。大姐，你嫁给眼撒哥，后悔过吗？人，总要有所取舍。可是，那……是不是觉得我很自私啊？嫣嫣，没有一个选择是不需要付出代价的。你要承担这一切，就要接受失去爱情的痛苦。如果你要决定离开，就不能想太多责任的事情。可是大姐，你为什么可以心甘情愿的做出这么多牺牲呢？因为我是你们的大姐，照顾好你们是我的责任，就好像爹爹要背负大辽宰相的责任一样，我也要为我的承担做出选择，哪怕是牺牲。也许有一天，我也会为自己好好活一次，但现在我最想见到的，就是你和乌骨里。可以平安、快乐，大姐。
主上。启禀大王，匆匆前来，找朕所谓何事啊？我是来请战的。眼萨哥在沙陀招兵买马，对我们大辽来说是一个祸患。西隐想要为主上分忧。<笑>宗族亲王如果没有举兵谋反的话，朕愿意宽容以待。至于眼萨哥的事情，朕就不需要你多操心了。还请西隐大王回去好生休息吧。你是害怕打败仗吧？不如把兵权给我。等我拿了夺利本和国阿念沃鲁朵出征，我三个月之内便把眼萨格的首级给你带回来。哼哼，你区区一个亲王，竟想图谋先帝留下来的沃鲁朵吗？是因为你身体孱弱，无法带兵打仗，不如就由我来代劳吧。你住口！如果没有朕的特赦令，现如今你只不过是个囚徒而已，还想从朕的手上抢兵夺权？哼！你是真觉得朕不敢杀你呀、啊？我是耶律李胡之子，论血统不比你差多少。你别以为你把我放了是多大的恩惠，你为的无非是宗室的支持，更何况我已有了儿子，不像你。身子孱弱又没有子嗣，你的位置坐不稳。放肆西，还不跪下！哼！你有什么资格命令我？我是贵妃，我现在命你跪下。现在她是朕的贵妃，将来她就是朕的皇后。她所说的话，就等于是朕说的。朕让你跪下！哼！朕让你跪下！吉义，擅自闯入，军前无礼，杖责二十。明义，你敢打我，还不拉下去？是，你们谁敢？放开我！放开我！你们谁敢？主播，主上，贵妃她来所为何事啊？听青歌姑娘说，贵妃是专门过来辞行的